，如果你眼中的新加坡是这样的，或是这样的，那你可能错过了什么？我今天又要来徒步了。我今天去的是寻找新加坡网红树的一个徒步路线。那今天我们即将走二十一公里。昨天晚上半夜下了好大的雨，我还以为今天早上会继续下雨，结果还好，天气蛮好的。今天，今天的天气真是太好了，不用担心会下雨。伴着好天气，我们开始了今天充满期待的徒步行程。我们刚刚路过一个叫 o t o 的地方，听说是一个生态园，然后可以在里面钓鱼啊，然后里面还有划船的地方。o t o 简单来说是一个原生态公园，除了钓虾，也提供专业垂钓、儿童鱼池、蹦床、溜冰以及彩蛋射击等等一系列的娱乐活动。特别适合家庭聚会，有机会的话，我也想来体验看看。我们走公路会走多少公里啊？<笑>那土路嘞？不知道。OK。今天什么都不知道。今天是个全新的旅程，完全未知，也不知道会走几公里。哦，二十一公里。我们会走二十一公里，但是呢，也不知道公路会走几公里，然后也不知道。进了小树林会走几公里，所以期待吧。从 Cartip 地铁站出发，不远处就是 Lower s e l e c t a Reservoir Park。喜欢钓鱼的人已经早早来到蓄水池，各自找到心仪的地点开始垂钓。相信如果不是钓鱼发烧友，一般人很难在三十度的天气下目不转睛地盯着浮标，等待鱼儿上钩。走在水池边上，虽然是早上，太阳早已升起，透过云层照射在水面上，到处都散发着阳光的气息。人行步道旁是地铁线路，从疾驰而过的地铁车厢里，刚好可以欣赏到蓄水池全景。一路上都会有路标，只要跟着路标走，很容易就找到路了。十里达蓄水池分为上段和下段，我们今天会分别经过这两处。啊，这是 Greenleaf Park 那头，这是连到哪里 ？Greenleaf Park here。连去阿巴东森，但是我不懂。嗯，这里有荷花，整排的荷花。Greenleaf PNC 沿路的水道里，人工种植着整排的水莲花。现在刚好是开花期，柳叶形的白色花瓣像是用尽全力绽放开，在荷叶的衬托下显得更加优雅温柔。我们走到三公里的地方，这里有一个休息的地方，有一个厕所，然后还有 water cooler， 所以呢，啊，累了可以在这里休息一下，或者是装点水。那我们现在要继续出发啦，从 park 那车出来，然后进入 m a n d a Road。现在这一段我估计会是公路吧。曼代肉是新加坡很有名的骑行路线，因为靠近动物园，地理位置偏僻，许多公路爱好者天还没亮就会来到这里骑行，所以早晨很容易就看到不同公路车队在此训练。沿着曼代肉一直走，来到 Upper s e l e t a Reservoir。政府在十里达蓄水池上段和下段的部分区域都建立了公园。
。蓄水池对面的树林是动物园和河川生态园。在场地上可以慢跑或散步，不过两旁没有树遮挡，风很大，也无法躲避烈日。新加坡共有四座建造于上世纪六十至七十年代的瞭望台，位于十里达蓄水池的瞭望台，设计最为特别，造型类似火箭，落成于一九六九年。那一年，美国人登上月球，火箭的设计也反映了时代的特色。登上塔顶，一眼就看到我们今天来寻找的新加坡网红树。瞭望塔内部看起来有些陈旧了，和渐渐远去的回忆一样，会褪色，会模糊。这棵木棉树是新加坡的网红树。许多恋人在这里许下诺言，它也是拍摄婚纱照的热门景点。Excuse me, do you know what the song of this? This is the army. Army that training. Training. Oh. Shoot. Army camp. Army camp. Yeah, training should should. Oh, okay. Thank you. Yeah. 刚那位安哥说，这里面是 army camp， 所以呢，有那种打枪的声音，他们在训练打枪。我们准备在附近的亭子里喝点水，短暂停留，然后继续前行。Chestnut Nature Park 是新加坡第一个拥有独立山地车道和徒步道的自然公园。来之前要看清楚地图哦，不然容易迷失在里面，绕不出去。原始森林里的泥土、水洼和崎岖的地形，对山地车骑手来说是一个完美的路线。自然公园里有一处七层楼高的瞭望台，高过周围森林。旋转楼梯，层层向上走，最终到达顶部平台。这里也是观鸟的绝佳位置。不知不觉来到了原始森林探秘的结尾。没想到吧，在新加坡这样的现代化城市里，其实也有原生态森林，例如今天探险的几个位于中央集水区自然保护区的自然公园。我是倪妮江，喜欢从生活中发现美的感动。如果你喜欢这期视频，请订阅我的频道，记得开启小铃铛哦。